போர் நிறுத்தம் தீர்வு கிடையாது அப்படின்னு இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய வலதுசாரிகள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே நேரத்தில் ஈஸ்ட் ஜெருசலேமில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட் இம்ரான் கான் இவங்க வந்து இந்த சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது போர் நிறுத்தம்ங்கிறதே தேவை கிடையாது வலதுசாரி ஆதரவாளர்கள் எல்லாருமே இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜியோனிஸ்ட் எல்லாருமே போர் நிறுத்தம் வேண்டாம் போரை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சைடு சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த இஸ்ரேலில் இப்போ அரசாண்டுகிட்டு இருக்கக்கூடிய நெதன்யாகுவினுடைய கட்சி கூட இந்த லிக்விட் அப்படிங்கிற கட்சி அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் தான் ஸோ இந்த வலதுசாரி சிந்தனையாளர்களுடைய ஒற்றை நோக்கம் அப்படிங்கிறது போர் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அதனால தான் நிதன்யாகு தொடர்ந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நாங்கள் இன்னும் ஃபோர்ஸோடு வந்து போர் நிறுத்தத்திற்கு பிறகு இறங்குவோம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சதை இந்த இடத்துல நம்ம நினைவுபடுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு பட் இந்த போருக்கு பிறகு வந்து நெதன்யாகுவினுடைய அமைச்சரவை ஆட்டம் காணும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மக்கள்கிட்ட ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் நெதன்யாகு மேலே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மக்கள் சைடில் சொல்லக்கூடிய கருத்து கணிப்பின் மூலியமாக புரிஞ்சுக்க முடியுது தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய ஜோகன்ஸ்பர்க் லெபனானுடைய பெய்ரூட் ஜோர்டானுடைய டெல்லவியூ டெல்லவிட் அப்படிங்கிற நகரம் யூகேவினுடைய கிங்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஜெர்மனியினுடைய பெர்லின் நகரம் அமெரிக்காவினுடைய வாஷிங்டன் உள்ளிட்ட ஏகப்பட்ட மாகாணங்கள் நார்வே பிரேசில் கனடா பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட நாடுகளில் ப்ரோ பாலஸ்தீன் ஆதரவாளர்கள் அதாவது பாலஸ்தீனுடைய விடுதலையை நோக்கி மக்கள் வெகுண்டெழுந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே நான்காயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இங்கே தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ப்ரோ பாலஸ்தீனுக்கான போராட்டங்கள்ங்கிறது அரங்கேறிக்கிட்டே இருக்கு வடக்கு காசாவுக்கு மக்களை நகர விடாமல் தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டு இருக்கு இஸ்ரேலிய அரசு ஐடிஎஃப்னுடைய இராணுவ வீரர்கள் யார் யாரெல்லாம் தெற்கு காசாலேருந்து வடக்கு காசாவுக்கு நகர்றாங்களோ அவங்களுக்கு எந்த விதமான முன்னறிவிப்புமே கொடுக்காம அவங்க மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தக்கூடிய நிகழ்வு அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து அரங்கேறன வண்ணமாக இருக்கு இதற்கு உதாரணமாக வெள்ளை மாளிகையினுடைய அறிக்கை ஒன்று சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கு அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேட்ரிக் ரைடர் அப்படிங்கிற யூஎஸ்னுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் வடக்கு காசாவிலேயே மக்களை போக விடாதீங்க தெற்கு காசாலையே மக்களை இருக்க வைக்கிறது தான் இஸ்ரேலுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு விஷயத்த மையப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வடக்கு காசாவுக்கு போகிறத தடுங்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அமெரிக்கா மென்ஷன் செஞ்சிருக்கிறத ஐடியா வீரர்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் போர் நிறுத்தம் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மக்கள் போனாங்கன்னா அவங்கள தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு கூட இங்கே இஸ்ரேலிய அரசுக்கு உரிமை கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அவங்க மீது துப்பாக்கியை வைத்து சுடுவதற்கு சர்வதேச இந்த ஒப்பந்தங்களை மீறக்கூடிய செயல் தான் தொடர்ந்து இஸ்ரேல் இந்த ஓப்பனிங்கில் இருந்து இன்ன வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நிறையா பொய்கள் சொன்னாங்க அதற்கு பிறகு ஒப்பந்தங்கள்லையும் நாங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியா வீரர்களாகட்டும் இஸ்ரேலிய இராணுவமாகட்டும் தொடர்ந்து அத்துமீறல்களில் ஈடுபடக்கூடிய காட்சிகள் தான் அரங்கேறிக்கிட்டு இருக்கு மேற்கு கரையிலையும் கிழக்கு ஜெருசலேம்லையும் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனர்களாக அகற்றக்கூடிய வேலையும் அவர்களை கைது செய்யக்கூடிய வேலைகளையும் குழந்தைகளை கொலை செய்யக்கூடிய ஒப்பற்ற அந்த கேவலமான செயல்களையும் தொடர்ந்து அரங்கேற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல சர்வதேச நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியை தொடர்ந்து உலகத்தினுடைய மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் எழுப்பிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க சமூக ஆர்வலர்களும் நெதன்யாகு செய்வது தவறு ஐடிஎஃப் செய்வது தவறு மனித உரிமை மீறல் இனப்படுகொலைங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் யாருன்னா துருக்கியினுடைய அதிபராக இருக்கக்கூடிய எர்டகன் அவர் தொடர்ந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது சர்வதேச நீதிமன்றங்கள் முன்னாடி இஸ்ரேலுடைய பிரதமரை நிறுத்தியாகணும் அப்படிங்கிறத யுஎன் அதாவது ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய அதனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஆண்டனியோவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிற தகவல் வெளியாயிருக்கு நியூஸா இதுல சர்வதேச சட்டம் இஸ்ரேல் அரசு மீறி இருக்குங்கிறதுனால ஐசிசி இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட்ல நெதன்யாகு நிற்க வைக்கப்படுவார் கூண்டில் ஏற்றப்படுவார் அவருக்கான தண்டனை கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஆண்டனியோ கிட்ட போன்ல வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் துருக்கியினுடைய அதிபராக இருக்கக்கூடிய எர்டகன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இரண்டாயிரத்தி முப்பது உலக கண்காட்சி எக்ஸ்போ டூ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அந்த சவுதி அரேபியாவில் நடத்துறதுக்கு அரபு நாடுகளுக்கு நாங்கள் ஆதரவு தர மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மையப்படுத்தி அந்த சவுதி அரேபியாவுக்கு எதிராக தனது வாக்குகளை பதிவு செஞ்சது இஸ்ரேல் அப்போ 
இப்போ இப்போ இந்த மாதிரியான ஓட்டெடுப்பு நடக்கும்போது இஸ்ரேல் யாருக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதுன்னா இத்தாலிக்கு ஆதரவாக தனது ஓட்டை பதிவு செஞ்சது ஆனால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஓட்டுகள் வந்து இங்கே சவுதி அரேபியா நடத்துறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்ததுனால சவுதி அரேபியா இந்த எக்ஸ்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியை நடத்துறதுக்கான ஒரு பெரும் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிற தகவலும் வெளியாயிருக்கு ஸோ இதுலையும் இஸ்ரேல் தோத்து போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தையும் பதிவு செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஈரானுடைய ஐயாஜிசி இஸ்லாமிக் ரெவல்யூஷனரி காட் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய நேவியினுடைய பலம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்காங்க அதுல அவங்களுடைய காஸ்பியின் கடல்ல மோஜ் கிளாஸ் வார்ஷிப் அப்படிங்கிறது அட்டகாசமான அணிவகுப்பு ஒன்று வெளியாயிருக்கு இது பழைய வீடியோ புதிய வீடியோ அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் அதனுடைய அணிவகுப்பு அப்படிங்கிறது டைலமேன் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய அந்த கப்பலுடைய காட்சிகள் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ட்விட்டர்ல அதிகமான அளவில் பகிரப்படக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக இருக்கு இந்த வீடியோ காட்சிகள் அவங்களுடைய போர்க்கப்பல் அவங்களுடைய திறன் ஈரானுடைய இருக்கக்கூடிய அந்த வல்லமை என்ன அப்படிங்கிறத காட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து எப்படி வந்து ஒரு பாடி பில்டர் தன்னுடைய உடல் கட்டழகை வந்து காமிக்கிறதுல ரொம்ப சிறப்பான ஒரு வேலையை வந்து ஷோம்பாங்க அதை அப்போது மேன்லியாக அவர் எப்படி இருக்காருங்கிறத காமிப்பாங்க அவருக்கான ஷோ ஒன்று நடத்தி காமிப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி வந்து ஈரான் வந்து கடலுக்குள்ளே அவங்க அதை படம் பிடிச்சி உலக மக்கள்கிட்ட காமிச்சிருக்காங்க எங்களுடைய நேவி ஃபோர்ஸுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு இது ஒரு புறம் காட்சிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வேலை இல்லை இன்னொரு புறம் அப்படியே டோட்டல் ஆப்போசிட்டாக ஏமனுடைய ஹவுதி பழங்குடிகள் நடத்திய தாக்குதலில் ரெண்டு பிளாஸ்டிக் மிசைல் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருந்தது அது கடலுக்குள்ளே போட்டதுக்கு பயந்தே அமெரிக்காவினுடைய அந்த போர் கப்பல் வந்து டேரக்டா என்ன பண்ணுச்சு யூஎஸ் ஐசோன்னு அவங்க டேரக்டா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகி ஓடுறாங்க கடலுக்குள்ள அவங்க பயந்து ஓடக்கூடிய காட்சிகளை ஈரானுடைய ஊடகங்கள் வந்து செய்திகளா வெளியிட்டு இருந்தது சரி மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில இருந்து அந்த போர்க்கப்பல் அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த போர்க்கப்பல் அஞ்சு போர்க்கப்பலும் சேர்த்து அது எங்க மூவ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா பாரசீக வளைகுடாவுக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த காஸ்பிக் கடல் 
அமெரிக்கா போயிரு அமெரிக்காவினுடைய போர்க்கப்பல் நகண்டு இருக்கக்கூடிய பாரசீக வளைகுடா இதுக்கு இடப்பட்ட கேப் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பத்தாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இது வரைக்கும் இந்த செய்தி வேற எந்த ஊடகத்திலையுமே வரல பிரசாத் சிக்னேச்சர் இதற்கான ஒரு ஆய்வு நடத்தி நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கணிப்பு தான் அதாவது இந்த பத்தாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு நாட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் அப்படி பார்க்கும்போது ஐயாயிரத்தி இருநூறு நாட்டிக்கல் தொலைவில் தான் இந்த இரண்டு கப்பல்களுக்கு இடையிலான கேப்பே இருக்கு கூடிய விரைவில் வந்து ஈரானுடைய போர்க்கப்பலுக்கும் அமெரிக்க போர்க்கப்பலுக்கும் இடையில அட்டாக் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத மக்களாகிய நீங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க கண்டம் மட்டும் கண்டம் தாவக்கூடிய ஏவுகணைகளை வச்சிருக்கக்கூடிய வடகொரியா ஒரு புறம் ஆனா அந்த மாதிரியான ஆயுதங்களை வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு இன்ன வரைக்கும் வெளியிடாத ஈரான் மறுபக்கம் ஆனா ஈரானுடைய போர்க்கப்பலுக்கான அந்த வல்லாதிக்க சக்தி அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ட்விட்டர் மூலியமா எல்லா பக்கமும் வந்து நான் எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னா அந்த கப்பலை பற்றிய விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறதுக்கு பின்னாடி இரண்டு போர்க்கப்பலுக்கும் இடையில வந்து சப்போஸ் ஒரு அட்டாக் நடந்தது அப்படின்னா அது மூன்றாவது உலக போருக்கு வழிவகுத்து விடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஐயமும் இருக்கு அப்படி எதுவும் நடந்துடக்கூடாது இந்த போர் அப்படிங்கிறது நிறுத்தம் அப்படிங்கிறது மேலும் தொடரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய ஆசையாக இருக்கிறது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை தாண்டி அவங்களுக்கான அங்கீகாரமும் தாய் நிலத்தை மீட்பதற்கான பெரும் வாய்ப்பையும் பாலஸ்தீனர்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீதியை நிலைநாட்டி உண்மையின் பக்கம் உலக நாடுகள் நிற்கணுங்கிறது தான் எப்பவுமே நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு அது நிச்சயமாக இன்னைக்கு நடக்காட்டியும் என்றாவது ஒரு நாள் நடந்தே தீரும் என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கானது மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்